எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்முடைய ஊடகங்கள் இருந்து இருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர்கள் தொலைக்காட்சி அன்பர்கள் நண்பர்கள் இசை ரசிகர்களாக தமிழ்நாட்டில் நம்ம எல்லோரும் இருக்கோம் ஸோ அதனால் இவங்களெல்லாம் இசை ரசிகர்கள்னு சொல்லணும் இன்றைக்கி வந்து இந்த கிளாஸ் ஆஃப் கிளாஸ் அப்படின்னு வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பற்றி இன்றைக்கி வந்து நம்ம ப்ரெஸ் மீட் வச்சுருக்குன்னு தெரிகிறது அது என்ன ஒரு இசையமைப்பாளன் திரைப்பட இசையமைப்பாளன் கர்நாடக சங்கீத இசை பெரும் கலைஞர்களோட இருக்கிறது வந்து நிச்சயமாக வந்து என்னன்னு உங்களுக்கு ஒரு நிச்சயமாக ஒரு கேள்வி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் திரைப்பட இசைக்கும் கர்நாடக சங்க சங்கீதத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் உறவு அந்த உறவு இருக்குதுன்னு தெரியும் ஆனால் அதை உண்மையாக நம்ம புரிஞ்சுருக்கோமான்றது எனக்கு தெரியாது பெரிய கம்போசர்ஸ் நம்முடைய சினிமாவில் இருந்திருக்காங்க அவங்க பண்ணின பல பாடல்கள் கர்நாடக இசையின் பேஸ் பண்ணி தான் இருந்திருக்கு ஆனால் இருக்கட்டும் எனக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு ஒரு சாதாரணமான ஒரு திரைப்படம் சொல்லுகின்றால் அது வந்து தமிழோ நம்மளுடைய வந்து நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் நினைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து கர்நாடக இசைக்கு என்ன சம்பந்தம் கூட நீங்கள் நினைக்கலாம் நீங்கள் கேட்டு ரசிக்கிற இன்னி வரலும் மனதை விட்டு அகலாத பல ஆயிரம் பாடல்கள் கர்நாடக இசையின் ராகங்கள்லேருந்து உருவானதுன்னு மட்டும் நம்ம மறக்கவே கூடாது அதாவது வந்து இப்போ ரேமானோட பாட்டுன்னு வச்சுருந்தானா என் வீட்டு தோட்டத்தில் நான் வந்து சொல்ல வேண்டியிருக்கு சாதாரணமாக சொல்ல வேண்டியிருக்கு அதுலேருந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இளையராஜாவோட பொன்மாலை பொழுதுன்னு ஒன்று அவர் கேதார ராகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா வந்து எம் எஸ் சுசிநாத் வந்து மாதவி பொன்மையில் ஆள்னா கேவி மகாதேவ் வந்து கல்யாணி ராகம்னு வந்து இந்த இது வந்து பின்னாடி போனால் ஜி ராமநாதன் இல்லை சுதர்ஷனம் இல்லை அப்படியும் போனோன்னா எஸ் வி வெங்கட்ராம் அப்படின்னு பிற்கு பின்னோக்கி நான் வந்து முதல் காலத்துலேருந்து வரும்பொழுது சினிமா இசைக்கும் திரைப்பட இசைக்கும் இருக்க வித்தியாசம் வந்து கடவே கிடையாத அளவுக்கு வந்து ராகங்கள் இருந்திருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ரசிக்கிற ஒவ்வொரு பாடல்லையும் அந்த ராகம் இருந்திருக்கு இந்த பாடல்களுடைய எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இமேஜின் ஹவு மச் இஸ் லெஃப்ட் இன் திரைப்பட இசை பாடல்கள் இந்த மாதிரி ஒன்று சூப்பர் டியூப்பர் சாங்ஸ் தட் ஹவ் பீன் பேஸ்ட் ஆன் கர்நாடிக் மியூசிக் ஆர் ராகாஸில் இல்லாமல் இருந்தால் திரைப்பட இசை உலகு வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கும்ன்றது நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் யோஜனை பண்ணால் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா வந்து ஆண்டாண்டு காலமாக இந்த உறவு தொடர்ந்து இருக்கிறது அப்படி பார்க்கும்பொழுது நான் இங்கே இருக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் இந்த இசை சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் வந்து எம்எஸ் சுபலட்சுமியும் பாரத் ரத்னாவான எம்எஸ் சுபலட்சுமியும் டி கே பட்டமாள் எம்எல் வசந்தகுமாரி அவர் என் சி வசந்த கோகிலம் தியாகராஜ பாகவதர் பாலமுரளி கிருஷ்ணா அப்புறம் வந்து பின்னாடி வந்த உன்னி கிருஷ்ணன் என்னுடைய ஆத்மார்த்த நண்பன் அவர் பாம்பே ஜெயஸ்ரீ அவர் அனுராதா ஸ்ரீராம் அவர் மகத்தி அப்படின்னு இன்று வரலும் தொடரக்கூடிய இந்த ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் அந்த உறவை வந்து பெருசாக வந்து உறுதிப்படுத்திருக்கு இருந்தாலும் கர்நாடக இசை வந்து இந்த திரைப்பட உலகனால் கன்னியாகுமரியில் இருக்கக்கூடிய எவனோ ஒருத்தர் இருந்தால் கூட அவன் காதில் கொண்டு போய் சேர்த்தது வந்து திரைப்பட உலகம் இந்த ஆர்டிஸ்டை வந்து கொண்டு போய் சேர்த்ததும் திரைப்பட உலகம் அது அந் இந்த ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறது தான் அந்த கிளாஸ் ஆஃப் கிளாஸ் நான் நினைக்கிறேன் இந்த கர்நாடக இசை எப்படி நான் சொல்கிறேன்னா ஒரு காற்று மாதிரி சொல்கிறேன் காற்று வந்து கண்ணுக்கு தெரியாது நமக்கே தெரியாது ஆனால் அந்த இல்லாமல் நான் உயிரோடு இருக்க முடியாது அப்படி இந்த இந்திய இசையை பொறுத்த வரலை இந்த சாஸ்திரிய சங்கீதம் வந்து அந்த திரைப்பட இசையோட ஒட்டி உறவாடி அதோடைய உயிரில் கலந்துருக்கிறது என்பது என்னுடைய தாழ்மையான இல்லை என்னோட தாழ்மையான அபிப்பிராயம் இல்லை அதான் உண்மை இப்பொழுது இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்களில் இப்படி யூஸ் பண்ணினா பெரிய பெரிய கம்போசர்ஸ் இருந்திருக்காங்க அவங்க வந்து இந்த ராகங்களை வந்து பியூட்டிஃபுல் டியூன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது ரொமான்டிக் சாங்காக இருந்தாலும் சரி இல்லை மன்மதில் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பக்தி பாடலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து புதுமைகளை ஃபியூஷன் கொண்டு வரக்கூடிய விஷயமாக இருந்தாலும் சரி நிறைய இந்த கொடுக்கல் வாங்கல் இருந்திருக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் வந்து இந்த திரைப்பட இசையுடைய சமர்ப்பணமாக இந்த இந்த கர்நாடக இசைக்கு வந்து ஒரு சமர்ப்பணமாக இந்த கிளாஸ் ஆஃப் கிளாஸை நான் நினைக்கிறேன் அதாவது திரைப்பட இசை அமைப்பாளர் என்ற முறையில் என்னுடைய இட்ஸ் அ சல்யூட் டு திஸ் கிரேட் ட்ரெடிஷன் ஆஃப் திஸ் மியூசிக் அதுவும் முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய தமிழ் பெண்கள் அதுதான் வந்து ராகம்ன்ற ஒரு மாதிரி உருவாயிருக்கு அது இதனுடைய எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் சொல்லவே முடியாது காரணம் உங்க அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் மியூசிக் தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு சாஸ்திரிய சங்கீதமாக இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அதுதான் என்னுடைய கமக்கா பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நொட்டேஷனல் சிஸ்டமை நான் பண்ண
ஒரு சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்கி தரக்கூடிய ஒரு இசை குறியீட்டுகளை வந்து நான் வந்து உருவாக்கியிருக்கேன் அது அதை தவிர இன்று இந்த கர்நாடக இசைக்கு பெரிய பிதாமகனாக இருந்த அன்றைய காலத்து பாபநாசம் சிவன் அவர்கள் தமிழ் தாகையா என்று போற்றப்படுகிற அந்த பெருமேதையோட போல ஒரு சின்ன அணில் மாதிரி நான் வந்து இதை வந்து நான் செய்ய இங்கே முற்பட்டு இருக்கிறேன் இந்த கர்நாடக இசைக்கான கிருதிகள் அல்லது வர்ணம் அது மாதிரியான உருப்படிகள்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து கம்போஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் அதை வந்து சங்கீத கலாநிதி டெசிக்னேட் அருணா சாயராம் உட்பட இங்கே இருக்கக்கூடிய நாளைய சங்கீத கலாநிதிகள் நான் சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய நண்பர்கள் சகோதரிகள் எல்லோரும் இங்கே இருக்காங்க அவர்கள் எல்லோரும் வந்து சேர்ந்து பாடப்போகிறார்கள் இருபது முப்பது இருபது முப்பது இசை கலைஞர்கள் வந்து இந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கிறாங்க என்னுடைய பிரிட்டிசாசன் சொல்லக்கூடிய பெரும் கலைஞர்கள் யாரும் இதை செய்யவில்லை நம்மளுடைய ஹிஸ்டரியில் இது மாதிரி கிடையாது ஒரு சென்னை ஒரு சீட் ஆஃப் கர்நாடிக் மியூசிக்னு சொன்னால் கூட ஒரு கச்சேரியில் ஒன்பது பேர் பாடுவது அப்படின்றது பதினோருக்கு இசை கலைஞர்கள் ஆனால் ஒன்பது செக்மெண்ட் ஆஃப் கச்சேரிஸ் இது வரலும் நடந்ததே கிடையாது இது எதுக்குன்னு சொன்னால்னா நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தை நம்ம கொண்டாட வேண்டும் அதை மறக்கக்கூடாது இசை க சினிமாவில் இருந்தாலும் வந்து நார்மலாக என்னென்னா ஒவ்வொரு வீட்டு குழந்தையும் வந்து என்னோட என்னோடய குழந்தைகள் வந்து கர்நாடக சிங்கம் கற்றுக்கணும் அது ராகம் தெரிஞ்சிருக்கா அல்லது இந்த பாட்டு வந்து என்ன ராகம்னு தெரிஞ்சவர்களுக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஆனால் நம்ம வந்து அதுக்கு முற்பட மாட்டேன்றோம் அந்த ஒரு சின்ன மென்டல் பிளாக் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் பேரியர் அதை க்ராஸ் பண்ணி வர வேணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாவத்துக்காக இதை நான் பண்ணியிருக்கேன் சில பாடல்கள் வந்து என்னுடைய வெரி ஏர்லி டேஸில் பண்ணினது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு அதில் வந்து டாக்டர் எஸ் ராமநாதன் உன்னியுடைய குரு அவர் பெயர் வைத்த பிரதித்வனின் ஒரு புதுராக நான் கண்டுபிடித்திருந்தேன் அது மாதிரியான விஷயங்கள் கூட இன்றைக்கி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் தான் நான் வந்து பண்ணுறேன் ஏன்னா அது வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் போய் அதாவது ஒரு சினிமாக்காக பண்ணப்பட்ட விஷயமே கிடையாது எனக்கும் என்னுடைய தெய்வத்துக்கும் அவருடைய என்னுடைய எனக்கும் இசைக்குள்ளே இருந்த ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பாடல்கள்லாம் கூட இன்றைக்கி இந்த இசை நிகழ்ச்சியில் வரப்பொழுது எனக்கு என்னை பொறுத்த வரல இந்த இசை ஊடகங்கள் இது முக்கியமான இது ஒரு விஷயமா அதை வந்து கருத வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து நம்மளுடைய பாரம்பரியம் அதையும் விட நான் சொன்னதற்காக என்னுடைய ஒரு வார்த்தைக்காக இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் ஸ்ரிச்சூட் பிரதர்ஸ் அங்கே அதுக்கப்புறம் வந்து வி ஹாவ் காயத்ரி வெங்கட் ராகவன் வி ஹாவ் ஸ்ரீரஞ்சினி சந்தான கோபால்னு ஊஸ் நாட் ஜாயினிங் எஸ் டுடே அவங்க வெளிநாட்டில் இருக்காங்க அப்புறம் வந்து அபிஷேக் ப்ரோக்ராம் ஒன் ஆஃப் ஒண்டர்ஃபுல் ஐகன்ஸ் ஆஃப் அவர் கர்நாடிக் மியூசிக் சிக்கில் குருச்சரன் ஸ்ரீராம் பரசுராம் அனுராதா ஸ்ரீராம் உன்னி கிருஷ்ணன் நித்யஸ்ரீ மேடம் அதுக்கப்புறம் வந்து யார் ஐ ஐ ஐ மிஸ் அமெரி ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ விட் அண்ட் ஈவன் அவர் மை வெரி வெரி க்ளோஸ் டியர் ஃப்ரெண்ட் துர்கா பிரசாத் இஸ் அ சோலோ பிளேயர் ஹீ இஸ் கம் ஆன் டு ப்ளே ஃபார் உன்னி கிருஷ்ணன் கோட்டு வாத்தியம் வாசிக்கக்கூடிய ஒரு ஒற்றுக்கொண்டு வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி இன்றைய சங்கீத கலாநிதி டிசிக்னேட் ஆகக்கூடிய அருணா சாயராம் மேடம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பாட ஒத்துருக்காங்க இது வந்து என்னை பொறுத்தவரையில் வந்து அவங்களுடைய பெருந்தன்மையை காட்டுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அவங்களோட பெருந்தன்மை தான் இது என்னை பொறுத்தவரையில் வேறு ஒன்றும் அது இருக்க முடியாது இதற்காக உங்ககிட்ட நான் கேட்குறது என்னென்னா எவ்வளவோ விஷயங்கள் சினிமா விஷயங்கள் நம்ம செய்கிறோம் ஆனால் ரியல் ஹீரோஸ் வந்து நம்முடைய வாயால் வெறும்னு சொல்லலை தங்களுடைய செயலால் காண்பிக்கக்கூடிய அந்த பாரம்பரிய இசையை வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கமாக கொண்டு இருக்கிற இந்த மாபெரும் இசைக்கலைஞர்கள் சினிமாவில் பாடும்போது கூட ஒரு டேக் நான் இன்னொரு டேக் எடுத்துடலாம் ரெக்கார்டிங் ஸ்டூடியோ யூ கேன் மேக் மிஸ்டேக்ஸ் யூ கேன் கோ ஹெட் அண்ட் டூ சம்திங் பட் இன் எவ்ரி கச்சேரி தீஸ் பீப்புள் பர்ஃபார்ம் எக்ஸ்டெம்போர் அந்த ராகம் எப்படி அமையிறது அது என்ன நடக்க போகிறதுன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது இது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் ட்ராமாவில் கூட சொல்லப்பட்ட ஒரு டயலாக தான் சொல்கிறாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அது கத்துண்ட கர்நாடக சங்கீதத்தில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து க்ரியேட்டிவிட்டி அதாவது மனோ தர்மம் அந்த மனோ தர்மத்துக்கு வந்து தன்னை அடமானம் வைத்து இவங்க வந்து இந்த பாடல்களை வந்து பண்ணுறாங்க கச்சேரிகளை பண்ணுறாங்க அங்கே என்ன நடக்கிறது அவங்களுக்கே தெரியாது இசையரசுகளுக்கு வந்து தெரியாது மட்டும் இல்லை அவங்களுக்கே தெரியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆச்சரியமான இந்த க்ரியேட்டிவ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ட்ரெடிஷ்னல் கன்சர்வேட்டிவ் மியூசிக் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் அது ஹோல் வேர்ல்டு அப்படிப்பட்ட மியூசிக் வேர்ல்ட்ஸ்னு சொல்லலாம் பல ஜாஸ் இருக்குது கர்நாடிக் இந்துஸ்தானி மியூசிக் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் விட இது கணக்கு கூட இருக்குது மேத்தமேட்டிக்ஸ் இஸ் வெரி
ரொம்ப கஷ்டம் சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு ராகத்தில் ஒரு சின்ன சாதாரணமாக தவறு இருந்தால் கூட ஏமாத்தி ரசிகர்கள்லாம் சிரிச்சுட்டு போயிடுவாங்க அப்படிப்பட்ட இந்த கர்நாடக சங்கீதத்தினுடைய வாழ்க்கையாக வச்சிருக்கிற இந்த இசைக்கலைஞர்களோட என்னையும் ஒரு பொருட்டாக நினைத்து இதை பாட விழைந்த ஒத்துழைத்த இந்த மாபெரும் கலைஞர்களுக்கு என்னுடைய தலையான என்னுடைய வணக்கத்தை நான் வந்து நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதை நீங்கள் கொண்டாட வேண்டும் இதை கொண்டாட வேண்டும் இது எவரும் செய்யவில்லை செய்யவில்லைன்றதுக்காக சொல்லலை இதோடைய த ஸ்பிரிட் ஆஃப் விச் யூ ஷுட் ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் சப்போர்ட் அஸ் தேங்க் யூ வெரி மச் ஓ மியூசிஷியன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க த கட்டம் பிளேயர்ஸ் அண்ட் வயலின் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் வீணா பி கண்ணன் வாசிக்க போகிறாங்க அப்புறம் வந்து சண்டை வாசிக்க போகிறாங்க ஒரு ஒரு கச்சேரியும் வந்து ஒரு ஒரு ஆன்சம்பிள் இருக்கும் போது ஃபியூஷன் கிடையாது ஆனால் ஒரு ஒரு கச்சேரியிலையும் நீங்கள் பார்க்கும்போது முழுசாக என்னுடைய பாரம்பரிய இசையின் ஒலிகளை எல்லாம் ஒரே ஒரு கச்சேரியில் நீங்கள் ஆசைப்படுற இந்த பெரிய பெரிய ஆட்கள் எல்லாம் ஒரே மேடையில் ஒரே நாளில் ஒரு மூன்று மணி நேரத்தில் நீங்கள் கேட்க முடியுன்றது வந்து இதோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னுடைய தலையாய கடமையாக அவர்களுக்கும் என்னுடைய பூரணமான நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஷுவராக யூ ஷுட் டேக் இட் டு த லாஸ்ட் பர்சன் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி அதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் என்னுடைய வேண்டுகோளை முழுசாக நீங்கள் பண்ணணுன்றது என்னுடைய ஊடகங்கள் நண்பர்களை வந்து நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தேங்க் யூ எல்லோருக்கும் வணக்கம் முதற்கண் I thank you all for your good wishes and warm wishes supporting me and encouraging me and inspiring me on the occasion of mm-hmm. me being chosen to be the designate Sangeetha Kalanadhi for this year. Yenda oru moyarchiyum thanipatta murayila yaaraliyume eduvume seyya mudiyadu. we are all a community of people each one of us is dependent on the other ipo oru sangeetha na paadrena enakku mun thalai murai avanga enna senjaanga andha paattu kettu andha sangeethatha padichadanaala kettadanaala na iniki oru sangeetha muyarchiyila yedupatirken adarkku mela petrorgal avargal andha sangeethathla nammalukku paalaadila pugatti நம்மளுக்கு அது கற்று வச்சதுனால நடக்கிறது ஸோ எந்த ஒரு விஷயமுமே நான் செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு அருகதையே இல்லை இதெல்லாம் மீறி மேடைக்கு வந்து பாடும்போது நீங்கள் ரசிகர்கள் வந்து கேட்கலன்னா அப்புறம் அந்த சங்கீதம் அப்படியே அடுப்பட்டு போயிடும் ஒரு லிமிட்டோடு நின்றுடும் ஸோ நீங்கள் எல்லாரும் அதை ரசிக பெருமக்கள் கேட்கணும் இந்த கூட இருக்கிற கலீக்ஸ் எல்லாரும் அம்மா நல்லா இருந்தது அன்னைக்கு நீங்கள் பாடின தோடியோ சங்கராபரணமோ அப்படின்னு அவங்க சொல்லும்போது ஆஹா நம்மளுடைய கலீக்ஸும் நம்மளை ஒத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிற திருப்தி வருது ஸோ ரசிகர்கள் கலீக்ஸ் மீடியா பர்சன்ஸ் வித்வான் சீனியர் வித்வான்ஸ் ஜூனியர் வித்வான்ஸ் ஆல் தி அக்கம்பனிஸ்ட்ஸ் இத்தனை பேரும் நம்ம சேர்ந்து செய்கிற ஒரு விஷயம்தான் இட்ஸ் அ கம்யூனிட்டி ஆக்டிவிட்டி எவ்ரி திங் இஸ் அ கம்யூனிட்டி ஆக்டிவிட்டி வி ஆர் ஆல் இன்டர் டிபெண்ட் ஆன் ஈச் அதர் அண்ட் வி கேன் நாட் ஃபிளவர் வித் அவுட் தி ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ஆஃப் தி அதர் பர்சன் coming to us in so many different ways so i really thank all of you for being here to support this great musician ramesh vinayagam he is an amazing musician he's truly amazing i know him i've heard of his music many years ago i've already been drawn by his music many many years ago he doesn't know it he doesn't know when i you don't know when i heard your first track so we'll have to talk about that later but i have been a fan of his but after having met him recently uh, about 2 or 3 years ago and getting to know him i have been absolutely floored because the range of his creativity is something unique i'll tell you why edukkena na solradhan venum ena na vandu oru 1980 galile modal muraiya na appo bombay la irundhen chennai la ennudaiya peru ஒரு ஆழமாக பதிக்கிறதுக்குள்ள வாய்ப்பெல்லாம் அப்போ இல்லை ஆனால் ஏதோ சந்தர்ப்பம் கருதி யூரோப்பில் போய் பாட சில அவகாசங்கள் கிடைத்தது அங்கே போய் பாடும்போது எனக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னா சத்தியமாக சொல்கிறேங்க என்னை கேட்டாங்க வாட் இஸ் திஸ் கர்நாடிக் மியூசிக் வாட் கைண்ட் ஆஃப் மியூசிக் இஸ் இட்னு கேட்டாங்க அவ்வளவு தான் அதுக்கு அந்த காலத்தில் வரப்பே அவங்களுக்கு என்னன்னே தெரியாது இது என்ன விஷயம்னே தெரியாது அப்போ சத்தியமா ஐ விஷ்ட் ஐயோ நம்ம இந்த கர்நாடக சங்கீதத்தை பாடத்துக்கு பதிலாக ஒரு ஹிந்துஸ்தானி கையால் ஏதாவது பாடியிருக்கலாமே இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம பாட்டை அவங்க கேட்டிருப்பாங்களேன்னு ஒரு அஜானத்தில் நான் வருத்தப்பட்டது கூட உண்டு 
அந்த சின்ன வயசில் நம்மளுக்கு அவ்வளோ உதிர்ச்சி இருக்காது இல்லை ஆனால் ஐ டுக் இட் அப்பான் ஐ செட் நோ நோ திஸ் இஸ் நாட் ரைட் அவர் கர்நாடிக் மியூசிக் ஹேஸ் டு கோ பிளேசஸ் இட் ஹேஸ் டு ரீச் த வேர்ல்டு திஸ் இஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் சிஸ்டம் ஆஃப் மியூசிக் த ஓன்லி திங் இஸ் இதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி லெவல் வந்து கொஞ்சங்க அதுக்கு இனிஷியேட் ஆகணும் அந்த கமக்கங்களையும் அதனுடைய மைக்ரோடோன்ஸையும் ரசிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் அதில் பரிச்சயமாகணும் இவ்வளவுதான் விஷயம் அந்த பரிச்சயத்தை நம்ம பண்ணிட்டோம்னா நிச்சயமா அவங்க மத் மந்திர முக்தர்களை ஆகி இந்த சங்கீதத்தை கேட்பாங்க அப்படிங்கிற ஏதோ ஒரு குருட்டு நம்பிக்கையில பல வருஷங்கள் யூரோப்பில் பாடி தட்டி கொட்டி முப்பது பேர் ஆடியன்ஸ்லேருந்து மூவாயிரம் பேர் ஆடியன்ஸ் வரைக்கும் அப்படி இப்படி வந்துட்டேன் அஃப்கோர்ஸ் இடையில் ஒரு இருபது வருஷம் ஓடி போச்சு அது வேறு விஷயம் பட் இருந்தாலும் முயற்சி ஏதோ இறைவன் அருள்ல நம்ம பண்ணின போது ஐ ஆல்வேஸ் தாட் இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் மியூசிக்கை நோட்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு யூனிவர்சல் வழி இருக்குமா அப்படின்னா இந்த கமக்கங்களை அவங்களுக்கு பார்த்த மாத்திரத்தில் புரியுமே அப்படின்னு நான் நினைச்சது உண்டு ஆனால் அதுக்குரிய கேலிபர் எனக்கு இல்லை அந்த நோட்டேஷன் எழுதுறதுக்கு பட் இந்த இவர் இருக்காரு அதை எழுதிட்டாரு இவர் வந்து அதை எழுதி அதை கிராஃபிக்கா பிக்டோரியல் வே ஹி ஹாஸ் ஹி ஹாஸ் நோட்டேட்டட் தட் மியூசிக் ஸோ தட் எனிபடி ஐ ஹவ் சீன் திஸ் இன் த வீடியோ சம்படி ஹாஸ் நெவர் ஹேர்ட் கர்நாடிக் மியூசிக் டு சேவ் தேர் லைஃப் தி ஜஸ்ட் பிக் அப் தட் நோட்டேஷன் பிக் அப் தேர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் லோ அண்ட் பி ஹோல்ட் தே கேன் பிளே த மியூசிக் லைக் அண்ட் இன்சைடர் வாட் டூ சேவ் ஃபார் தட் ஐ மீன் ஹவு கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் தட் கைண்ட் ஆஃப் genius this man is capable of that that is why i was struck i said this is history this is making history and this will create history that is why we are here to support him he, he and to that is one qualification of ramesh ji which i admire so much the second enna இப்ப நாங்க வந்து ஒரு மூணு மணி நேரத்துல ஒரு கர்நாடக கச்சேரியில ராகம் நெரவல் ஸ்வரம் தானம் பல்லவி லய விநியாசங்கள் மெயின் பீஸ் துக்கடா பீஸ் நடுவுல பாடுற பீஸ் வர்ணங்கள் திருப்புகள் பல பல விஷயங்கள் பாடி மூணு மணி நேரத்துல உங்கள எல்லாரையும் எப்படியாவது உக்காத்தி வைக்கணும்னு நாங்க முயற்சி பண்றோம் ஆனா இவர் சினிமா மியூசிக் டைரக்டரா இருந்துட்டு என்ன பண்றாரு அதே வேலையை மூன்றரை நிமிஷத்துல பண்றாரு மூணு மணி நேரம் செய்ய வேண்டிய விஷயத்த மூணு நிமிஷத்தில் பண்ணிடுறார் அவர் அதுக்கு பெரிய ஆற்றல் வேணும் அந்த மூணு நிமிஷத்தில் இந்த நவரசங்களையும் அந்த பாட்டில் பதிக்க வச்சு இந்த வைர கல்லுகள்லாம் பதிக்கிற மாதிரி பதிக்க வச்சு டிசைன் பண்ணி அந்த மூணு நிமிஷத்தில் அந்த பாட்டை அவரால் சோபிக்க வைக்க முடியும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆற்றல்களும் ஒரு ஒரே நபர்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் நாம் கொண்டாட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது இவரிடம் இருக்கு ஸோ அந்த ஸ்பிரிட்டில் தான் நான் மட்டும் இல்லை இங்கே இருக்கிற அத்தனை ரத்தனங்கள் ஒன்னொன்று ஒரு ரத்தனம் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க இவங்க எல்லாரும் தே ஆர் தி மூவர்ஸ் அண்ட் ஷேக்கர்ஸ் ஆஃப் தி கர்நாடிக் ஃபீல்ட் டுடே தே ஆர் ஈச் ஒன் ஆஃப் தம் இஸ் அ மைஸ்ட்ரோ அவங்க அத்தனை பேரும் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க ஸோ இவங்க எத்தனை பேரும் இங்கே வந்து ஒருமிச்சு இவருடன் நாங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமை செய்கிறோம்னா திஸ் இஸ் இன் அட்டர் டெஃபரன்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் டு தி டேலண்ட் தட் திஸ் யங் மேன் ஹேஸ் and we we celebrate him and we thank you for being here namaskara ellorkum in the class of class concert of a lifetime idu nigachiya makkalukku kondu poga irukkum oodaga nanbargalukkum ennudaiya siram thaanda vanakkangal aruna amma vande romba alaga enga manasla enga அத்தனை பேருக்கும் மனசில் என்ன இருக்கோ அதை வந்து தெளிவாகவும் ரொம்ப அழகாகவும் சொல்லிட்டாங்க ரமேஷ் விநாயகம் சார் பற்றி சொல்லணும்னா அவங்க சொன்ன மாதிரி அவர் ஒரு ஜீனியஸ் இசை மேதை ஒரு பிரில்லியண்ட் மியூசிக் கம்போசர் ஃபிலிம்ஸ்க்கு அவர் இயற்றிய பாடல்கள்லாம் நிச்சயமாக வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவருடைய திறமை அதுவும் அந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க எல்லா மியூசிஷியன்ஸ்க்கும் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய மரியாதை அவர் பேரில் இருக்கிற ஒரு யுனிக் மியூசிக் கம்போசர் ரமேஷ் விநாயகம் சார் அவர்கள் அவருடைய கமக்கா பாக்ஸ் பற்றி அருணாமா சொன்னது அவருடைய ஒரு மிஷனாக அவர் லைஃப்பில் அதை வச்சிட்ருக்கார் 
அதாவது கர்நாடக சங்கீதத்தில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அந்த கமக்கம் அப்படின்றது தான் அதோட ஒரு சிறப்பான ஒரு அம்சம் அந்த கமக்கத்தை வந்து ஒரு சாமானியப்பட்டவர்களும் வெளிநாட்டவர்களும் இந்த இசையில் சம்பந்தப்படாதவர்கள் கூட புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப அழகாக ஃபார்முலேட் பண்ணி அதை வந்து சயின்டிஃபிக்காக இனிமே ஒரு கமக்கத்தை வந்து நம்மளால் உணர்த்த முடியாது அப்படின்ற விஷயமே கிடையாதுன்ற மாதிரி அவர் அதில் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி இசை ஆராய்ச்சியாளராக அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிற ஒரு விஷயம் கமக்கா பாக்ஸ் அதுக்கு நாங்கள் மியூசிக் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி வந்து நிச்சயமாக அதற்கு வந்து அனந்தகோட்டி நன்றிகளை அவருக்கு நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் இந்த சமயத்தில் அடுத்தது ரமேஷ் விநாயகம் சார் அப்படின்ற வாகேக்காரர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு இயற்றுபவர் அப்படின்ற பொழுது சாகித்ய அதாவது சாகித்யம் அந்த லிரிக்ஸை மாத்திரம் எழுதுபவர்கள் ஆனால் அந்த லிரிக்ஸும் இயற்றி அதற்குரிய அந்த மெட்டையும் அமைக்க அமைக்கிறவங்களை தான் நம்ம உத்தம வாகேக்காரர்கள் என்று கூறுகிறோம் அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகான ராகங்களில் பல கீர்த்தனைகள் பல உருப்படிகளை இயற்றியுள்ளார் ரமேஷ் விநாயகம் சார் அவர்கள் ஒரு சகோதரரா நண்பரா அவர் கூட பழகிற வாய்ப்பு எனக்கு நிறைய கிடச்சிருக்கு சுமார் ஒரு பத்து ப பதினைந்து வருடங்களாக அவர் பேசிக்கொண்டு இருக்கிற சமயத்தில் அருவி போல எவ்வளோ பாடல்கள் இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நான் இதை இயற்றினேன் இறை அருளால் எனக்கு இது கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவோ அபூர்வ ராகங்களில் ப்ளஸ் ரக்தி ராகங்களில் சஹானா அந்த மாதிரி ராகங்களில் அவர் கீர்த்தனைகள் பாடி நான் கேட்டிருக்கேன் சில பாடல்கள் அவர் பாடுற சமயத்தில் நான் வந்து அழவே அழுதுருக்கேன் அவருக்கே தெரியும் அது சஹானால் ஒரு ஐயப்பன் பேரில் ஒரு பாடல் அவர் பாடும் பொழுது அவ்வளோ உருக்கமாக பாடினார் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டட் மியூசிஷியன் ரமேஷ் விநாயகம் சார் அவருடைய கீர்த்தனைகளை வந்து மட்டுமே அடங்கிய இந்த ஒரு கச்சேரி அப்படின்றது எனக்கே ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருக்குது நிச்சயமாக கேட்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது அதுவும் இவ்வளோ கலைஞர்கள் வந்து பங்கேற்றுக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிறப்பான விஷயம் இது ரசிகர்களுக்கு வந்து ஒரு பொனான்ஸா அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதனால் நீங்கள் வந்து பத்திரிகை நண்பர்கள் இதை வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போகணும்னு ஒரு கலைஞராக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ரமேஷ் விநாயகம் சாருக்கு என்னையும் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சில பாடல்கள் பாடுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு இந்த நேரத்தில் நன்றிகளையும் நான் தெரிவித்து கொள்கிறேன் இது அத்தனைக்கும் மேலே உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியாது brilliant uh, uh, musician, extremely talented music director, wonderful um, uh, singer. இதெல்லாத்துக்கும் மேலே வந்து அவர் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக நான் ரொம்ப அட்மையர் பண்ணுறேன் ரொம்ப எளிமையானவர் ரொம்ப நல்ல ஸ்வபாவம் கொண்டவர் அதனால் ஐ திங்க் வித் திஸ் ஐ க்ளோஸ் மை ஸ்பீச் தேங்க்யூ ஸோ மச் அதனால் இந்த எந்த இயக்குநர்கள் எந்த யாருமே வந்து திரைப்படத்தில் வந்து ஒத்துக்காத பாடல்கள் அவள் எல்லாமே ராகங் பேஸ்டு அப்படிப்பட்ட எவ் இங்கே டி என் சேஷ்கோபால் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக நாசு மாதிரி பாடுறாருன்னு தான் அவருக்கு பேர் இருந்தது அவரும் அவருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸஸ் சொல்லியிருக்கார் ஸோ எல்லா இசை எல்லா தரப்பட்ட மதங்களுக்கும் மக்களுக்கும் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த இசை வந்து அப்படி கர்நாடக இசைன்றது வந்து ஊடகங்கள் சொல்ல வேண்டும் அது என்னுடைய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக நான் நினைக்கிறேன் தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்ட் தட் தேங்க்யூ ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஸ்ரீ உன்னிகிருஷ்ணன் மைக்கில் ஹெட்ஃபோன் வச்சு பாடினது ரமேஷுக்கு தான் அது ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் அது ஒரு பெரிய கதை இருக்கு அதில் அது பட் யூனோ அந்த அசோசியேஷன் நாங்கள் நிறைய கோயர் மியூசிக் எல்லாம் ஆன்லைய ரேடியோவில் நிறைய பாடியிருக்கோம் ஸோ தி அசோசியேஷன் கோஸ் பேக் அண்ட் நிறைய ஒர்க் வித் ஹிம் ஸோ இந்த ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் கிளாஸ் இஸ் இஸ் அ செலிப்ரேஷன் ஆஃப் மியூசிக் செலிப்ரேஷன் ஆஃப் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் மியூசிஷியன் கம்போசர் ரமேஷ் விநாயகம் ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் தேங்க்யூ ரமேஷ் ஃபார் மேக்கிங் மீ அ பார்ட் ஆஃப் இட் அண்ட் இது வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான நிகழ்ச்சியாக இருக்க போகிறது அதுவும் இவ்வளோ ஃபேண்டாஸ்டிக் ஆர்டிஸ்ட் டுகெதர் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் இட் ஐ ஃபீல் ஸோ ஸோ ஹாப்பி அண்ட் பிளஸ்ட் அண்ட் திஸ் கோயின் பி அ வெரி வெரி ஸ்பெஷல் கான்சர்ட் எல்லோரும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணோம் 
தேங்க் யூ எல்லா பத்திரிகையாளர்களும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இங்கே வந்து சப்போர்ட் பண்ணி ஃபார் சப்போர்ட்டிங் ரமேஷ் அண்ட் வி ஆர் ஆல் வித் யூ அண்ட் தேங்க் யூ ஆல் தி ஆர்டிஸ்ட் ஃபார் யூ நோ கிவிங் யுவர் டைம் அண்ட் டூயிங் திஸ் ஃபார் ரமேஷ் ஐ திங்க் இட்ஸ் எ கிரேட் ஜெஸ்ட் ஆன் த பார்ட் ஆஃப் ஆல் தி மியூசிஷியன்ஸ் ஹியர் மை கொலீக்ஸ் and uh, this is going to be a very special evening and a very special concert god bless you um ellarukku vanakkam um 19 sana madri i think uh, our association with ramesh goes long time back and inna snap irukku na school la padichirundhen nenikiren or bharathiyar competition paadittu vandapra first person to congratulate me was i think uh, ramesh வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுக்குள்ளே எங்கள் அப்பாவுக்கு டென்ஷன் யார் ஏதோ பையன்லாம் வந்து கை கொடுக்குறான் அப்படின்னு அப்படி அதனால் ஸோ இட் கோஸ் லாங் லாங் கோ அண்ட் அண்ட் ஹிஸ் சிஸ்டர் ஆல்சோ வாஸ் மை சீனியர் இன் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் மியூசிக் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எம்ஏ அப்போது காமினி அவள் ஹோல் ஃபேமிலியே வந்து ரொம்ப மியூசிக்கல் குடும்பம் பாட்டு ரொம்ப பைத்தியம் அவள் அப்பாவுக்கு வந்து அவ்வளோ ஈடுபாடு ஐ திங்க் சம்படி ஷூட் செய்யணும் இந்த ஐ திங்க் சம் அப்பாவோட காம்பசிஷன்ஸும் இருக்கா அதில் இருக்குது யா அப்பா தான் வந்து அவருக்கு குரு அண்ட் இந்த இன்ஃபேக்ட் இந்த கிளாஸ் ஆஃப் கிளாஸ் வந்து பிறக்கிறதுக்கு காரணமே வந்து ரமேஷ் வந்து நாட் ஜஸ்ட் ஒன் டைமென்ஷனல் மியூசிஷன் கிடையாது சினிமாவுக்கு மாத்திரம் இசை அமைப்பவர்னு கிடையாது அந்த கர்நாடக இசை அடிப்படையிலேருந்து வந்ததுனால எதை வேணாலும் நாட் ஜஸ்ட் தட் அண்ட் பியானோவில் வந்து இ சச் அ மாஸ்டர் இஸ் மாஸ்டர் தி பியானோ பிளேயிங் அண்ட் தியரியெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தானாக ஸ்வயம் படித்து நிறையா வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த அதை வந்து சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மல்டி டைமென்ஷனல் ஆர்டிஸ்ட் கிளாசிக்கல் மியூசிஷியன் காம்பசிஷன்ஸ் அவங்க அப்பாலேருந்து அவர் வரைக்கும் நிறைய போட்டிருக்காங்க ஆனால் அதை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கு சினிமாவில் போட யூஸ் பண்ண முடியாது பட் அதை வெளிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு எப்போவுமே இருக்கும் ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் ஆஃப் க்ரியேட்டிவிட்டி எல்லோரும் அதை அனுபவிக்கணுமே அப்படின்னு நமக்கு தோணும் எனி திங் தட் இஸ் குட் ஓன்லி இஃப் யூ ஷேர் இட் யூ ஃபீல் ஹாப்பி அந்த ஒரு ப்ராசஸில் தான் வந்து இந்த ஏன் நம்ம காம்பசிஷன்ஸே எல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஐ திங்க் ஹீஸ் கம்மிங் அ ஃபுல் சைக்கிள் நீங்கள் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிலிம் மியூசிக் அப்படின்னு ஆரம்பித்த காலகட்டத்தில் நம்மளுக்கு எல்லாம் ட்ராமா போட்டு ட்ராமாவில் பாட்டு போடுறது அதுக்கு இசையமைத்தவர்கள் எல்லாம் கிளாசிக்கல் மியூசிஷியன்ஸ் பாப்பநாசம் சிவன்லாம் நிறைய அமைச்சிருக்காரு தண்டபாணி தேசிகருடைய வருகலாமோக்கு ஈடே கிடையாது அவ்வளோ அழகு அதனால் கிளாசிக்கல் இல்லாமல் எல்லாமே சோர்ஸ் ஒன்று தான் அந்த வந்து பிரிஞ்சு போகிறது அதை அது அங்கங்கே இருந்தால் நல்லது யாரும் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து விட்டால் எல்லாம் சௌக்கியமேனு கண்ணதாசன் எழுதின மாதிரி அததுக்கு உரிய ஸ்பேஸ் அங்கங்கே இருக்குது யாரும் இது இல்லைன்னு சொல்லலை அது இருக்குன்னு சொல்லலை அதெல்லாம் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் கடவுள் படித்தது அவருக்கு காப்பாற்ற தெரியாதா ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ப்ரொடெக்டட் பை ஹிம் எப்படி இருந்தாலும் எல்லாம் நன்மைக்கே தான் அந்த விதத்தில் கிளாசிக்கல் மியூசிக்கில் இருந்தவங்க தான் சினிமாவில் இசை அமைச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கே வி மகாதேவன் மாமாலாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ராகங்கள் தட்சிணாமூர்த்தி சாமியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயகடா என்ன சகானா என்ன தொடாத ராகங்கள் கிடையாது அது இப்போ காலகட்டத்தில் பாப்புலர் கல்ச்சர்னு வரும்போது ஆல் பாப்புலர் எலிமெண்ட்ஸ் உள்ள புகுந்து ஒரு பெரிய ஒரு மசாலா ப்ராடக்ட் ஆனதுனால மாறி போயிடுது உரு மாறி போகிறது அது கா மாற்றம் ஒன்று தான் மாறாதது நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் டைலாக் அது அது ஒரிஜினல் அந்த டைலாக் இஸ் ட்ரூ அதனால் இது ஒரு ஹோல் சைக்கிள் இப்போ ஃபிலிமில் இருக்கிறவங்க கிளாசிக்கல் மியூசிக்கை வந்து நம்மளும் திருப்பி அதுலேயும் நம்ம இருக்கலாமே அப்படின்னு அஸ் அ கிளாசிக்கல் மியூசிக் கம்போசராகவும் வெளிவருதுன்றது ஒரு நைஸ் கம்ப்ளீட்டிங் தட் ஃபுல் சைக்கிள் ஆஃப் மியூசிஷியன்ஸ் அதில் இவ்வளோ பேர் வந்து இவ்வளோ அக்கம்ப்ளிஷ்ட் மியூசிஷியன்ஸ் அதில் பங்கேற்கிறது வந்து ஒரு அருமையான அனுபவம் எங்கள் எல்லாருக்குமே இட்ஸ் அ த்ரில்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிகாஸ் ஒரே ரூஃபுக்கு அடியில் இத்தனை பேர் வந்து ஒரே ஒரு த்ரீ ஹவர் கான்சர்ட்டில் பத்து பேரா பதினோரு பேரா அப்படின்றது ஒரு த்ரில்லிங் கான்செப்ட் ஸோ மெனி மியூசிஷியன்ஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டுவர்ட்ஸ் திஸ் ஸோ இந்த ஜேர்னிக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரமேஷ் ஃபார் ஹேவிங் கம் அப் வித் திஸ் அண்ட் அதான் சச் அ ப்ரில்லியன்ட் மியூசிஷியன் அந்த பல பரிமாணங்களுக்கும் அவருக்கு நல்ல சப்போர்ட் இருந்தால் இட் வில் பி ஒண்டர்ஃபுல் தேங்க்யூ ஸோ மச் இதில் வந்து என்னோடய நண்பர்கள் எல்லாருமே எல்லாருக்குமே அப்படி இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நல்லா பாடினாக்கா உடனே சினிமாவில் நீ பாடணும் அப்படின்னு அவ நம்மளோட நம் நண்பர்களுக்கு ஆசை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து ஹிட்டாக இருந்த பாடல் இவருடைய பாடல் இது ஆக்சுவலாக என்ன சொன்னேன்னு சொல்லிடுறேன் சினிமாவில் நடிக்கலாம் இல்லையா ஐ கே கேன் ஆக்ட் ஈவன் திருச்சூர் பிரதர்ஸ் ராம் எல்லாம் வந்து தேக்கிறோம் தே ஆல் கேன் ஆக்சுவலி ஆக்ட்
என்ன இது என்ன இதுங்கிற ஒண்டர்ஃபுல் சாங் ஒரு நலகாமியந்தி ஸோ அந்த ரமேஷ் விநாயகம் சார் ஆ சாரி ரமேஷ் விநாயகம் வந்து பிற்காலத்தில் என்னோட கச்சேரி மற்ற கச்சேரியில் அவரை மீட் பண்ணி ரொம்ப அழகாக ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுப்பார் கச்சேரியை பற்றி அண்ட் எந்த வித ஈகோவும் இல்லாமல் வந்து கச்சேரியை பற்றி பேசி எனக்கு இது பிடிச்சது இது பிடிக்கலாம் ரொம்ப அழகாக பரிமாற்றம் பண்ணி அண்ட் அவர் ஒரு கச்சேரிக்கு நம்மளை கூப்பிட்றாங்கிறது ஒரு ரொம்ப பெருமையான விஷயமாக இருந்தது ஸோ கேம் அ ஃபுல் சர்க்கிள் மேம் சொன்ன மாதிரி ஸோ அந்த ஒரு பெரிய காரணத்துக்காக தான் நான் இந்த கச்சேரியை ஒத்துண்டேன் அண்ட் தி அதர் பிக் ரீசன் இஸ் இந்த ஸ்டார்ஸ் என் இவ எல்லாரையும் தனித்தனியாக பார்க்குறதே கஷ்டம் எங்களுக்கு ஸோ எல்லோரும் ஒரே ஈவினிங்கில் ரைட் ஃப்ரம் அருணாமா எல்லாருமே ஸோ இட்ஸ் சச் அ பிளஸ் கோண்டி பி அ ஆனர் அண்ட் ஒரு டெஸ்ட்டாகவும் இருக்க போகிறதுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் அடுத்தடுத்து பாடுற போது வி ஹாவ் டு பி ஆன் டாப் ஆஃப் அவர் கேம் ஸோ இது எல்லாருக்குமே இது ஒரு புது அனுபவமாக இருக்க போகுது ஸோ ஐ ரிக்வஸ்ட் எவ்ரி ஒன் டு ப்ளீஸ் அட்டன் த ஷோ அண்ட் ஸ்ப்ரெட் த வேர்ட் ஸோ தட் செலிப்ரேட் ஹிஸ் மியூசிக் தேங்க்யூ ஸ்பீக்கிங் இன் இங்கிலீஷ் in this gathering i uh, i might be too small to say anything uh, for me class of class um and it was an opportunity to take class from ramesh vinayakam sir i could learn so many things because um um Oh, I learned Maria, they talked about so many genres of music. And uh, uh, for me, it's, everything is music. You know, any sound, anything that is good to the ear is music. So that way, music, uh, um, so many different things I could learn from Ramesh Vinayakam, sir, through this program. And um, uh, for all the um, support, encouragement, kindness that um, he has shown me, Uh, I would just like to say one line and finish it. With his compositions, with his music, he has already made this the concert of our lifetimes. So, my prayer is, uh, I'm sure if we can show the same passion, dedication and commitment towards this program, we hope we can make this concert the concert of his lifetime. Thank you. Thank you.